बुजते छात्रा सूत्र अनु शिक्षक शिक्षक 
আমি আমার গবেষণা প্রেস করতে পারি ঠিক আছে তারপর রাজের কোনটা কল সেটা স্পষ্ট ভাবে হয়ে যাবে আর দুই নম্বর বিষয় যে ইমাম মোহাম্মদ তিনি যে ইমাম আবু হানিফ আহমদুল্লাহ অসুল নিয়েই শুধুমাত্র তিনি ইজতেহাদ করেছেন এটা একটা ভুল ধারণা এটা মিথ্যা কথা জি না ইমাম মোহাম্মদ কিভাবে বুঝলেন আপনি জাস্টিস তাকি উসমানি তার অসুলের ইফতা ঠিক আছে হ্যাঁ একশো বাইশ নম্বর পৃষ্ঠাতে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইমাম মোহাম্মদ ইমাম ইউসুফ ঠিক আছে এরাও নতুন অনেক অসুল তারা তৈরি করেছে আর অসুলের ক্ষেত্রে ইমাম আবু তার অসুলেরও তারা তারা বিরোধিতা করেছে এবং মোহাম্মদ আর ইমাম ইউসুফ বিশেষ করে ইমাম আবু তার যে অসুল রয়েছে অসুলেরও বিরোধিতা করেছে চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগের বিরোধিতা করেছে এক ভাগ কেবলমাত্র নিয়েছে আচ্ছা তাহলে তাহলে হাদিসের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখছি যে একটা হাদিস সম্পর্কে মানে যখন ইমাম বুখারী রহমানুল্লাহ উস্তাদ যখন মানে একটা হাদিস সম্পর্কে যখন একটা রকম রায় দিয়েছে যে মরফু মোতাবাতি সমস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তখন তো দেখা যাচ্ছে তার ছাত্র অন্যান্য বিষয়ে আবার চলে গেছে যে সেটাকে কেউ আবার মানে ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ যেরকম ইমাম মানে ইমাম বুখারী সই বলা হাদিসকে তিনি বা আবার এনকার করেছেন বা মানে মৌজু বলেছেন বা এই মৌজু নয় সরি মানে জয়ী বলেছেন বা আবার এই কথাটা অনেকবার ব্যবহার করেছেন অসুলের ইফতা সাতাত্তর এবং আটাত্তর পৃষ্ঠাতে তিনি এই কথাটা বারবার তিনি লিখেছেন যে ইমাম আবু হানিফার অসুলের ক্ষেত্রেও অসুলের ক্ষেত্রেও ইমাম মোহাম্মদ এবং আবু ইউসুফ তারা উভয়েই অসুলের ক্ষেত্রেও তারা কি করেছে ইমাম আবু হানিফার বিরোধিতা করেছে এবং ফুরোজি মাসালা ইজদাদের ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধ আচরণ করে রায় দিয়েছে এটা স্পষ্ট আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি দেখিনি তো ইমাম গাজালি ইমাম গাজালি যদি তাকিসমানি সাহেব যদি কোনো মানে কথাটা যদি সনদ সনদ বলেন উপরে তিনি অসুল যে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে তা নয় অসুলের খিলাফ করেছেন ফুরি মাসালের খিলাফ করেছেন ইমাম গাজালের মানফুল লিখেছে সারে বেকার মুকাদ্দামা আট পৃষ্ঠাতে এই কথা লেখা আছে আট নম্বর পৃষ্ঠাতে সারে বেকার আপনি খুলে দেখুন দিল্লি ছাপা যেটা আছে আট নম্বর পৃষ্ঠাতে এই কথা লেখা যে ইমাম মোহাম্মদ আবু ইউসুফ ইমাম আবু পার অসুল এবং ফুরি মাসালাতে চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগে তারা খিলাফ ফতুয়া এবং অসুলে পরিপন্থী কাজ করেছেন তাই সারে বেকার এ কথা আছে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার কথা বললাম রাহুল সাহেব এবার আমার প্রশ্ন যে মানে খেলাপ করলেও আর আরেকটা কথা বলে দিই আরেকটা কথা আরেকটা সূত্র দিয়ে দিই আরেকটা সূত্র আরেকটা সূত্র দিই ইমাম ইবনে কামে মানে কামাল পাশা যিনি আছেন ঠিক আছে কামাল পাশা যিনি আছেন অসুলের শাস্তির লেখক তিনিও কিন্তু এই কথা বলেছেন যে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদকে এরা মুজদাইতুল মাজাবের অন্তর্ভুক্ত করে কিন্তু ঠিক নয় আসলে তারা মুজদাইরে মুতলাক স্তরে পৌঁছেছিল তাই তাদের নামে স্বতন্ত্র মাঝে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তারপরে হয়নি তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি মুজদাইতে মুতলাক বলে স্বীকার করে নিয়েছে আর যিনি মুজদাইতে মুতলাক সে তার ইমাম আবুর উপর তাকলিফ করবে না আচ্ছা এখন এখন বর্তমান তাহলে মানে যে হানাফি মাজাবের যে এখন বর্তমান যে রূপ আর কি হানাফিদের সঙ্গে কোন ফুরি মাসালা আমাদের ইখতেলাফ নেই আমাদের আছে অসুলগত ইখতেলাফ অসুলগত ইখতেলাফের কারণেই মাসালাগত পার্থক্য হয় ঠিক আছে অসুল মানে আপনি কিভাবে যদিও তার পরিপন্থীতে কোন সহি মারফু সূত্রে থাকে তারপরে তারা মুরসাল হাদিসকে দলিল বা হুজ্জত হিসেবে কায়েম করে আমরা এটাকে বিশ্বাস করি না যে মুরসাল হাদিস আমি বলি শেষ করি ভাই আমি শেষ করি যে মুরসাল হাদিসকে তারা হুজ্জাত এবং জাইফ হাদিসকে তারা আমলযোগ্য এবং মানে আমলযোগ্য হিসেবে গণ্য করছে ঠিক আছে এই জাইফ হাদিস এবং মুরসাল হাদিসকে গ্রহণ করার কারণেই অধিকাংশ রায় দেখবেন অধিকাংশ রায় হানাফিদের হাদিস যেগুলো আছে দেখবেন মুরসাল যেমন মহিলাদের নামাজে স্বতন্ত্র পার্থক্য আছে সমস্ত হাদিস মুরসাল তারাদের একাত সংখ্যার উপরে বাইশটা দলিল পেশ করছে কুড়িটা হাদিসে মুরসাল ইনকেতা আছে মুনকেতা আছে দেখেন ঠিক আছে 
যে আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবেন আহলে হাদিসের সঙ্গে হানাফিদের মাসালাগত পার্থক্য যেখানে এসেছে যখন হানফিরা হাদিস উপস্থাপন করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু মুরসাল হাদিস দিয়ে এবং জাইফ হাদিস দিয়ে তারা দলিল দিচ্ছে এবং শেষে তারা লিখছে যে জাইফ হাদিস আমলযোগ্য বা তারা বলছে যে উমর যেহেতু গ্রহণ করেছে এই হাদিস গুলো এরপরে আমল করছে তাই আমাদের নিকটে এগুলো অবশ্যই আমলযোগ্য যেহেতু উম্মত আমল করেছে ভাই আমরা এই অবস্থা বিশ্বাসী নই আচ্ছা এবারে বলি তারপরে মানে অমলের ক্ষেত্রে সই হাদিসের অনুসরণ করা হয় তারপরে ফজিলাতের ক্ষেত্রে মানে জৈব হাদিসও গ্রহণযোগ্য হয় এরকম হালাফি মাঝাবের উচ্চ আমি দেখেছি আমি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না আমি ভুল বললেন ভুল বললেন ভাই আচ্ছা আচ্ছা ভুল বললাম আচ্ছা ভুল বললাম কিনা তাহলে আপনি আপনার রিভারত থেকে পেশ করুন জি আপনি ভুল বলেন এই কারণে যে আপনি বলেন যে আকিদাগত বিষয়ে মুতাওয়াতের পর যে হাদিস তারা গ্রহণ করে বা আকিদাগত বিষয়ে যারা হানাফি তারা ইমাম আবু হানিফাকে মানে না তারা অস্বীকার করেছে নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি আরে এটা আপনি কোথায় বলেন আচ্ছা নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি বই নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি কে চেনেন আপনাদের ওখানে বাড়ি তিনার বই একটা আছে ইমাম মানবো কেন বইটা শেষের দিকে চলে যাবেন সুরা তোবার একত্রিশ নম্বর আয়াতের জবাব দিতে গিয়ে তিনি কথা লিখেছেন যেমন আকিদাগত বিষয় এবং আবু হানিফাকে মেনে চলি না রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খন্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যেমন আকিদাগত বিষয় এবং আবু হানিফাকে মানি না প্রমাণ দিই এই কথা যে ভুল বললেন যে আবু হানি ফারহমতুল্লাহ তিনি ফিকের উপরে কোন মানে ফিকে ওসুলে ফিকের উপরে তিনি খিদমত দিয়েছেন কিন্তু আকিদাগত বিষয়ে খিদমত দেয়নি এটা চূড়ান্ত মিথ্যা কথা বরঞ্চ এই কথাই প্রমাণিত যে ইমাম আবু হানিফা আকিদার উপরেই তিনি মানে খিদমত দিয়েছেন তার ফিকের উপরে যে তিনি খিদমত দিয়েছেন এর কোনো প্রমাণ নেই এক কারণ কারণ হচ্ছে এটা যে ওসুল ফিকের উপরে ইমাম আবু হানিফার লিখিত কোনো কিতাব নেই ঠিক আর দুই নম্বর যে সহবটা ইমাম আবু হানিফা থেকে আকিদার উপরে আকিদার উপরে গ্রন্থ আছে ভাই আপনি না শেষ করাতে আপনি প্রশ্ন করছেন ভাই আমি শেষ করি ভাই আমার কথাটা শেষ করতে দেন ভাই ভাই লেটমি ফিনিশ লেটমি ফিনিশ আরে আমি তো শেষই করিনি আমি একটা কথাটাকে শেষ করে দাঁড়িয়ে দিই আমি যেটা বললাম যে ফিকের উপরে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কোন কিতাব নেই তবে আকিদার উপরে বরং তার কিতাব আছে আল ফিকুল আকবা যেটা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায় আর ফিকুল আলসারা পাওয়া যায় আল আলিম আল মুতালিম পাওয়া যায় এগুলো সবই হচ্ছে আকিদার উপরে লিখিত গ্রন্থ যেগুলো পৃথিবীতে বিদ্যমান ইমাম আবু হানিফার নামে প্রচলিত কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নামে ওসুল ফিকের কি গ্রন্থ আছে ভাই যা লিখেছেন সেই আকিদার সম্পর্কে সব আমাদের একই রকম মানে আমার আর কোনো জায়গায় দিমত নেই তো কে বললো ইমাম আবু হানিফা পরিষ্কার বলছে আর রহমান আল্লাহ আরশিস তাবাই দলিল দিন বলছেন আল্লাহ আরশে সম্বন্ধিত সঠিক নয় আমি একটা কথা বলি এই জন্য যে আপনাদের বিপক্ষে যারা যাবে তারা সকলের বিপক্ষে চলে যায় যেমন আবুল আল্লাহ মৌদুদিকে আপনারা এই জন্য প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন তাকে শেষ পর্যন্ত মুশফিক বলেছেন সেটা তো আমি আপনাকেও বলতে পারি যে আপনারা আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে যারা চলে যায় সারা সবাই তাহলে মানে না না আহলে হাদিসের মধ্যে থেকে আহলে হাদিস কাকে আমরা বেঈমান বলেছি বলুন না না বেঈমান বলিনি আমি বলছি যে আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে যারা চলে যায় তারা সবাই ভুল না না এটা এটা ভাই এটা এটা অস্বীকার করছেন কেন ভাই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ কোন উসুলের গ্রন্থ আছে লেখা বলুন একটা গ্রন্থ নাম বলুন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাআলা ছাত্রদেরকে যা শিখিয়েছেন সেই ছাত্ররাই কিতাব লিখেছে আরে ভাই ইমাম আবু হানিফা সহস্তে শিকুল আকবর লিখতে পারলেন আর আলিম মুতালিম লিখতে পারলেন হানাফিদের দাবি অনুসারে তার ওসুলের গ্রন্থ থাকলো না তার ছাত্র থেকে লিখতে হলো যে লিখেন এতে সকলে জানে না না আমি আপনাকে কি বলেছি আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে কথা বলি আমার প্রশ্নটা ওটা ছিল না প্রশ্নটাকে বিকৃত করবেন আমি বললাম আপনি যেটা দাবি করেছেন সে দাবি মানে জবাব আমি দিচ্ছি এখানে কোনো বাধ্যতা করার জায়গা নেই আপনি বলছেন ইমাম আবু হানিফার মতালায় তিনি আকিদার উপরে খিদমত করেনি এটা ভুল কথা ইমাম আবু হানিফার আকিদার উপরে বই পাওয়া যায় বরঞ্চ তার ফিকের উপরে পর্যন্ত পাওয়া যায় না 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 না
पार्थक्य মানে কোথা পার্থক্য সেটা ধরার চেষ্টা করুন আমি যেটা বলছি আমি যেটা বলছি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ যদি কোনো উসুল তার ছাত্ররা তার নিজ গ্রন্থে রচনা করে তারপরে কিন্তু তার উসুলকে এবং ফুরি মাসালকে তার ছাত্ররা স্বয়ং রদ করেছে তো এটা Hanafi মাজে থাকলো কি হবে এবার আমি বলি জি আপনারা যে আরেকটা কথা বলেন সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমার একটু মনে মনে মানে সংশয় যাচ্ছে এটা যে আপনারা যে বলেন তাকলিদ করা হারাম বা তাকলিদ করা শিরক এইটা এই কথাটা কতটুকু সঠিক বা কতটুকু যুক্তি বা যুক্তি জি ভাই আমরা তাকলিদ मुतलिदेलिदी चांदपुरी मुतलिदेलिदेक्षा सार्विक भावना हराम আচ্ছা তাহলে আমরা যখন বুখারী শরীফ পড়ছি তাহলে বুখারী শরীফের হাদিসগুলো কি আমরা মানছি তাহলে আমরা ইমাম বুখারী উপরে শুধু তাকিদ করলাম তো না আমরা শুধু ইমাম বুখারী যদি আমরা যদি আমরা বলি যে ভাই যে মুসলিমে কি আছে আবু দাউদ তিরমিজি কি আছে আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই ইমাম বুখারী কথা বলেছে তো এটাই মানবো আর পৃথিবীর কোন শেষ করি কথাই বলছি না আমি বলছি আমি শেষ করি ভাই বুখারী যখন আমি বুখারী পড়ছি তখন আমি শুধু বুখারী ইমাম বুখারী কে মানলাম বুখারী হাদিসগুলো কে মানলাম তার কারণে আমি বুখারী কে তাকিদ করলাম তো আমি একটা কথাটা শেষ করি এটাই ভুল ধারণা এটা অনেকে বোঝে না তার জন্য আমি বলি मानसी मुतलिदेलो ग्रहण कर 
এটা আমরা কিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করছি কোন ব্যক্তির বাহ্যিক দৃষ্টিকোণের ইস্তেহাদের উপরে নয় আমরা দলিলের উপরে ভিত্তি করে বলছি না এখানে ইমাম বোকারের রায়টা ভুল আছে ইমাম মুসলিমের কথাটা ঠিক আছে এটা তাকলে হলো না কেন এখানে দলিলের লড়াই চলছে দলিল দিয়ে দলিল কোনটা দলিল বুঝতে পারলেন দলিল কোনটা দলিল কোনটা দলিল সে কোরআন থেকে দলিল পেশ করছে হাদিস থেকে দলিল পেশ করছে ওই দলিল কোরআন থেকে হাদিসের বিষয়ে কোরআন থেকে কি দলিল পেশ করেছে বুঝি না আবার বলবো भूल अनुसरण মানে তাকলিদের যদি আবিধানিক অর্থ যদি আমরা নিই মানে আবিধানিক অর্থ গলায় রশি পড়ানো কিলাদা থেকে এসেছে তাকলিদ গলা রশি বন্ধ সহি বুখারি হাদিস নম্বর 72 আমি দলিল দিই ভাই এটা তো কিলাদা তুল সেটা তো কিলাদা তুল কিলাদা তুল আমি ভাই আপনি শেষ করিনি ভাই আমি শেষ করি আমি বলেছি এটা কি এই অর্থ তো অনুসরণ দিয়েছে আমার আমি আমার কাছে মোজাও লফি রয়েছে মোজাও লফি তো আমি আজকে মানে দেখি আচ্ছা আমি আপনাকে বলি ভাই এখনো কথা শেষ করি না আমি বললাম তাকলিদের আবিধানিক অর্থ কি বলেছে আমরা শারী ভাষায় তাকলিদ অর্থ বলিনি তো ভাই मध्य कारो को गायर हुजरत दलिल व्यतीत के मेने नाम हम तकलिद मुफी नासुदीन चांदपुरी सात पृष्ठा ते इमाम लिखे जस्टिस तकलिदमानी लिखे जेको मान अपनी देखें तकलिदे शारी ভাষায় তাকলিদ বলতে কি বোঝানো হয় তো এই কথা লিখেছে তো নবী ব্যতীত কারোর কথা মানে হুজ্জাত ব্যতীত মেনে নেওয়াকে যদি তাকলিদ হয় তাহলে তো হাদিস সহিহ যদি নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাহলে তো আমরা তো ইমাম মানে ইমামদের মানছি মুহাদ্দিসদের মানছি জি না এটা তো সে তাকলিদ হয়ে গেল এটা এর কথা নবী না 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 এটা এটা তাকলিদ হলো না এটা তাকলিদ হলো না 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 আপনার আপনার কথা অনুযায়ী তার কারণ হচ্ছে যখন হাদিস যখন ওনারা সহিহ যদি নির্ধারণ করেছেন তখন তো কোরআন এবং হাদিস থেকে কোনো দলিল পেশ করেনি বিনা দলিল আমরা মেনে না দলিল পেশ করেছে মুহাদ্দিস মুহাদ্দিসগণ দলিল পেশ করেছে হাদিস সহি এবং জৈবের জন্য ইমাম বুখারী যখন হাদিস নিচ্ছে বা ইমাম তিরমিজি যখন হাদিস নিচ্ছে তো এটা হাদিস নি আসার সময় তিনি দলিল কি দিচ্ছে যে তিনি সনদ দিচ্ছেন হাদিসের সনদ যে আমি অমুকের কাছে শুনেছি অমুকের কাছে শুনেছি এটা তো সনদ এটা দলিল ইসনাদ মিনাত দিন আচ্ছা আচ্ছা আর ভাই আমি শেষ করি ভাই আমি শেষ করি আমি শেষ করি ভাই সহি মুসলিমের মুকাদ্দমাতে আট পৃষ্ঠাতে লেখা আছে ইসনাদ মিনাত দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত তো হাদিসে যখন আছে সনদ দিনের অন্তর্ভুক্ত তো এটাই তো দলিল এক गरीब छोट्ट हानाफी फिके बोर्ड मध्य चल्लिस जन सदस्य छो कत चल्लिस जन 
ইমাম আবুন বাটার আদি আছে ইমাম মোহাম্মদ দিয়ে আছে ইমাম জুফাত দিয়ে আছে ইমাম আবু ইসুফ দিয়ে আছে ঠিক আছে এইভাবে চল্লিশ জন সদস্য কোন ফতুয়া দেওয়ার পরে কোন কলটা যে রাজে কোন কলটায় পরে যে হানাফি মাজাবের ফতুয়া প্রতিষ্ঠিত এটা কি ইমাম আবন বা নির্ধারণ করেছে যে করেনি ইমাম ইউসুফ করেছে করেনি ইমাম জুফার করেছে করেনি কে করেছে হেদায়ের লেখক কুদ্রির লেখক ফতুয়ায় স্বামীর লেখক এই চল্লিশ জন হানাফি ফিকে বোর্ডের দলিলের রায় গুলোকে ইস্তেহাদ গুলোকে নিয়ে তারা বলছে যে এই মাসালার পরে ইমাম আবন বা রাইটার রাজে তারাই বলছে কুদ্রির লেখক বলছে এই রাইটার পরে ইমাম ইউসুফের রাইটার হচ্ছে এখানে রাজে ইমাম আবন পার এই রাইটা যথার্থ নয় আমার প্রশ্ন আবার এটা যে তাহলে এখানে তাকলি ধানপিরা কার করছে হেদায়ার লেখকের করছে কারণ তিনি তো সিদ্ধান্ত দিচ্ছে সিদ্ধান্ত যে দিচ্ছে মানে মুজদেদরা ইস্তেহাদ করে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু মুজদেদের ইস্তেহাদের পরে রাইট হচ্ছে এটা নির্ধারণ করছে কি চল্লিশ জনের মধ্যে থেকে হেদায়ার লেখক কুদ্রির লেখক তো মূলত তাকলিদটা কার করা হচ্ছে হেদায়ের লেখকের কুদ্রির লেখকের তাকলিদ করা হচ্ছে আমি হেদায় লেখকের উপরে আমি শুধুমাত্র এটা আপত্তি তুললাম যে ফিকে হানাফির উপরে চল্লিশ জন চল্লিশ রকমের ফতোয়া দিয়েছে এই ফাতার উপরে রাজে কোনটা সেটা কিন্তু হেদায় লেখক ঠিক করছে না ইমাম আবুন বা ইউসুফ মোহাম্মদ জুফার তারা যদি সেই সময় ফিকি বোর্ড সিদ্ধান্ত দিয়ে দিত এটা যেটা আমাদের হানাফি মাজাবের ফতোয়া রয়ে গেল তাহলে আমরা বলতাম না এটা ইমাম আবন পর উপস্থিতিতে তার ছাত্রদের উপস্থিতিতে রাজে কলটার উপরে একটা গ্রন্থ সংকলিত হওয়ার পরেই তারাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তো পরবর্তী ওলেমারা দিয়েছে ভাই কিন্তু পরবর্তী ওলেমারা তারা নিজেও দাবি করছে আমরা কেন মুকাল্লিদ আমরা এই কারণে মুকাল্লিদ যে আমরা কোরআন হাদিস থেকে আমরা ইস্তেহাদ করে আমরা রায় দিয়ে সক্ষম নয় কিন্তু অথচ তারা এই চল্লিশ জন ফতোয়ার করে তারা আবার রায় দিচ্ছে মনে করছেন যে মাতালা ইস্তেম বাদ করা সহজ আর তার দেওয়াটাই কঠিন উদাহরণ দিতে পারি যে আমার যখন মানে কোম্পানি যখন বিভিন্ন মোবাইল বার করেছে ঠিক আছে তো কোম্পানি গবেষণা করে রিসার্চ করে তারা বিভিন্ন কোম্পানি মোবাইল বার করেছে কিন্তু আমি আপনি কি করছি আমার কাছে না এই সবগুলো মোবাইল স্যামসুং এরা ওটা ওপো ভিভো সব ঘেরে ঘেটে দেখলাম এইটা স্যামসুংটা বা ভিভোটা সব থেকে বেশি সুন্দর সব থেকে তো তার জিরে অর্থাৎ কোনো কঠিন নয় গবেষণা করে রিচার্জ করে বার করাটা তো কঠিন এইটা এইটা ভুল ভুল হলো কি দেখুন আমি আপনাকে বলি এই যুক্তি থেকে যুক্তি খণ্ডন এই যুক্তি থেকে যুক্তি খণ্ডন করি যে দশ রকমের মোবাইল কোম্পানি আপনি মোবাইল হাতে নাড়াচাড়া করেছেন তার মধ্যে কোনটা ভালো মোবাইল সেটা আপনি মানে সিদ্ধান্ত দিবেন তো ভাই এটা আপনাকে জেনে রাখতে হবে এই যে দশটা মোবাইল আপনাকে সম্পর্কে ভালোভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এই জন ব্যক্তি কোন দলিলের ভিত্তিতে বলেছে দশ জন মোবাইলে কি কোনটা বেশি ভালো আছে কার র্যাম ভালো আছে কার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আছে সমস্ত কিছু এই মানে ইস্তেম্বার তো একজন একটা বিষয় করেছে কিন্তু যে তারজি দিচ্ছে তাকে কিন্তু দশটা বিষয়ের পুরেই তাকে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে আপনি এখন কথা বুঝতে পারেন আমার কথাটা ধরতে পারেননি আচ্ছা আপনি বলেন আমি আমি আপনাকে বললাম যে দশটা মোবাইলের উপরে যখন আপনি যে মোবাইলটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন এটাই ভালো তার মানে আপনাকে দশটা মোবাইল সম্পর্কে অগাত পাণ্ডিত্য অর্জন করেই আপনাকে কিন্তু তার জিনিস এখানে আমি আপনাকে একটা কথা বলে দিই এখানে ওসুলের ফিকের উপরে দেখবেন যখন ইমাম আবহনি একটা রায় দিচ্ছে ইমাম ইউসুফ একটা রায় দিচ্ছে একটা জুফার একটা একই মাসলা করে রায় দিচ্ছে তখন দেখবেন আরো কঠিন হয়ে যায় আরে এখানে ইমাম ইউসুফ সবাইকে মনে হবে যে ঠিক আর সবাই তো দলিল দিচ্ছে সবাই দলিল দিচ্ছে সবাই তো ঠিক যেমন বর্তমান প্রেক্ষাপট এখন দেখেন যে আম জনতাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে হানাফিরা দলিল দিচ্ছে 
বেরোল বেরো জ্বলে দিচ্ছেন ওই যে নুরের তৈরি দেবুন দেরে দিচ্ছেন ওই যে মাটির তৈরি ঠিক আছে এবার আম জনতা বা কোন অনেক সময় আলেম ওলেমা তারাও বিচ্ছিত্ত ঘটে যাচ্ছে যে আরে দুজনে তো দলিল আছে কোনটাকে তারজি দিব তারজি দিতে পারছে না দেখেন কেন না তারা উভয় পক্ষে দলিল দিচ্ছে উভয় পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে তো অসুলের ফিকের উপরে দেখবেন যখন ইমাম মোহাম্মদ জুফার ইমাম সাফি মালিক আহমেদ হাম্বাল আমি তো শুধু ফিকে হানাফির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কথা বলছি আমি তো ইমাম সাফি মালিক আহমেদ হাম্বাল দিকে যাইনি এখনো তাদের মধ্যে তাদের অনেক ছাত্র আছে ইমাম সাফির অনেক জন ছাত্র ইমাম আহমেদের অনেক জন ছাত্র তাদের মধ্যেও আছে তো তাদের মধ্যে এরকম মতন করেছে যেমন হানাফিদের মধ্যে হয়েছে তো আমি আপনাকে যেটা বলছি যে হেদার লেখক বা কুদ্রির লেখক যেটাকে তারজি দিচ্ছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র হানাফি মাঝাবের গন্ডির মধ্যে থেকে তারজি দিচ্ছে হেদার লেখক যদি এটা করতো যে না চার ইমামের মাসালা গুলোকে একত্রিত করে তারপরে যদি একটা না না হচ্ছে না রে ভাই আমি সিদ্ধান্ত দেখেন আমি সিদ্ধান্ত এখনো দিনই রে ভাই যখন যখন সাফি মালিকে হামবেলি এদের কারণ ইমাম আবন পা কিসের ভিত্তিতে রায় দিয়েছে নিশ্চয় কোরআন হাদিসের উপরে ভিত্তি করে হ্যাঁ অবশ্যই ইমাম সাফি কিসের উপরে ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছে নিশ্চয় কোরআন হাদিসের উপরে হ্যাঁ চার ইমাম যেহেতু কোরআন হাদিস থেকেই তারা ফতুয়াটা দিয়েছে তো যখন চার বড় বড় ইমাম থাকতে কেন তারজি দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হানাফিদের ছাত্রগুলোকে একত্রিত করে তারজি দিল এখানে হওয়া উচিত ছিল যেহেতু চার ইমামই কোরআন হাদিস থেকে ফতোয়া দিয়েছে চারজন মহাপণ্ডিত ইমাম ইউসুফ কোথায় ইমাম ইমাম সাফি কোথায় ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল দশ লক্ষ হাদিস রাতের আর ইমাম ইউসুফকে তুলনা করলে হবে তো উচিত ছিল এখানে ভেদার লেখকের বা কুদ্রি লেখকের যে ইমাম সাফি মালিক আহমেদ হাম্বালের চার ইমামের একত্রিত করে তাদের রায়ের উপরে চার ইমামের রায়ের উপরে যদি কোনো একটা তারজি দিত কোরআন হাদিস কাটটা অনুকূলে ইমাম সাফি না ইমাম আবহনি পান ইমাম মালিক তবে যদি একটা তারজি দিয়ে রায় দিত তবে এটা হচ্ছে সর্বোত্তম কিন্তু হেদার লেখক কুদ্রি লেখক বা হানাফি মাঝে যে রায়গুলো আছে এটা শুধুমাত্র হানাফি গন্ডির মধ্যে আছে তার জন্য একটা তাকলিদ হলো কিন্তু যখন তার ইমাম থেকে চলে আসবে এটা মুতলাকান তাকলিদ নয় এটা ইত্তে বা দলিলের ভিত্তিতে কার দলিলটা জোরালো ইমাম সাফি মালিক না আহমেদ না আপনি তো যখন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন আপনি তো ইমামের রায়ের উপরে সিদ্ধান্ত টানছেন না আপনি তো দেখছেন যে ইমাম সাথি কোন আয়াতের ভিত্তিতে কোন হাদিসের ভিত্তিতে রায়টা দিয়েছে ইমাম সাথি মালিক ইমাম হামালের দিকে আমি কেন যাবো আমি তো জামাত যখন মনে করি তারা যখন কোরআন হাজ থেকে দলিল দেয় কোরআন হাজ থেকে দলিল দিয়েছে এটাও মনে করি তো আমি যখন তারজি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি দেখতাম এটাই বা দেখা উচিত এটাই যে ইমাম আবু হানিফা যে বললো যে মহিলারা যখন কোন পুরুষ যখন অজু করে তো অজু করার পরে যদি কোনো মহিলার সঙ্গে কোন মহিলার সঙ্গে যদি স্পর্শ হয়ে যায় তো ইমাম আবনে বলছে না অজু ভাঙবে না ইমাম সাফি বলছে ভাঙবে তো ইমাম সাফি কোন দলিল দিয়েছে না মাইদার পাঁচ নম্বর দলিল দিয়েছে ইমাম আবনে পাঁচ ওই বুখারি আবুদ থেকে দলিল দিয়েছে আলোসুল অজু করার পরে আমাজনকে চুমা দিয়েছে অনেক সাফি থেকে ঘটনা পাওয়া যায় তো এই যে ইমাম সাফির যেখানে একটা বিচ্যুতি ঘটেছে তো হেদায়ত লিখক কিন্তু তিনি দলিল তো দেখছেন তিনি দলিল দেখতে পাচ্ছেন দলিলের পরে নির্ভর করে রায়টা শুধু বলতেন না এখানে ইমাম সাফিরা ঠিক আছে বা ইমাম আবনি পা এই মাসালাতে ঠিক আছে ইমাম সাফির এখানে বিচ্যুত হয়েছে আসলে এখানে শব্দ এখানে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে ইমাম সাফির এখানে বিচ্যুত হয়েছে কেন হেদার লিখক তো অনেক ক্ষেত্রে ইমাম সাফির কথা রদ করেছে হেদায়তে তো এটা 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 আমি বলছি এটা এটা যদি আলু তার জি সেহেতু সেহেতু উনি মানে আপনি দৃষ্টি দিলেন না আপনি এখনো বুঝতে পারলেন না যে বিষয়ে আমি যেটা বলতে চাইছি যেহেতু আপনি হানাফি গন্ডির মধ্যে আছেন আপনি ইমাম সাফির অসুলের দিকে দেখছেন না ইমাম সাফির দলিল দেখছেন না ইমাম মালিকের দেখছেন না ইমাম আহমেদের দেখছেন না আরে ভাই ওরা তো পরে মাদিক থেকে দলিল দিয়েছে সীমাবদ্ধ থেকেই আপনি রায়টা দিলেন এটাই তো তাকলিদের সাক্ষী হানাফি সাক্ষী হয়ে গেল 
বড় ছোট তো কোন প্রশ্ন নেই আব্দুল আজিজ আব্দুল বিনবাজ আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি তিনজন ইসলাম বাদ করতে গিয়ে তাদের চারশো মাসালাতে তারা ইখতেলাফ করেছে তো এখানে ইখতেলাফ করেছে যেমন আপনাকে বলি যে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি তার একটা ফাতুয়া যে স্পষ্ট হয়ে তিনি বলছেন যে মহিলাদের জন্য সোনা পড়া হারাম পুরুষের জন্য হারাম তো আমরা দেখছি এটা স্বয়ং এটা তার ইসলাম বাদ ভুল আমি আলবানির এই কথা আমাদের কাছে দলিল উজ্জত নয় কেন তার কোরআন হাদিসের খেলাফ স্পষ্ট মানে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু শেখ ফালে আলবুসাই বলছে না এটা যাই তিনি দলিল পেশ করেছে আমরা দলিলের ভিত্তিতে তো শেখ ফলাল সাইমিনের কথা গ্রহণ করছি দলিলের ভিত্তিতে কিন্তু কিন্তু আমরা যদি বলতাম না আলবানির যা বলেছে এটা মেনে নেব না মহিলাদের জন্য হারাম আলবানির এরকম অনেক কত ফতোয়া আছে যেগুলো স্পষ্ট ভাবে আমরা মানি না কেননা এটা কোরআন হাসের বিপক্ষে কিন্তু আমরা যদি তারপরে বলতাম না আলবানি কথাটা চূড়ান্ত বা আলবানি হাদিস তাহাকিকের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখে দেখবেন আলবানি তাহাকিকের ক্ষেত্রে তিনি অনেক জাইফ হাদিসকে তিনি হাসান বলেছেন জাইফ হাদিসকে বলেছেন তো আমরা কিন্তু আলবানি ওই কথাটা গ্রহণ করিনি বুঝলাম না মুখের কলের দ্বারা কখনো জৈব প্রমাণিত হয় না জৈব বলার জন্য এখানে দলিল প্রয়োজন দলিল দিতে হয় যে হাদিসটা জৈব কেন কারণ কি তো এখানে দেখাতে আপনাকে একটা কথা বলি শুনুন আমি একটা কথা বলি আল্লামুদ্দিন আলবানি সাহিদ খুজাইমা হাদিস নাম্বার চারশো উনআশি ওয়াইল বিন হুজুরের সূত্রে একটা হাদিস বর্ণনা আছে যেখানে তিনি বলছেন আল্লাহ সাদ্রি আল্লাহ সাল বাম হাতে পুরে ডান হাত রেখে বুকে পুরে বাঁধলেন হাসান বলছে সেটা পরের বিষয় আমি হাদিসের উপরে আসছি ওসুলের উপরে যাচ্ছি না তো আলবানি সাহিদ খুজাইমার হাদিসটাকে যাই বলেছেন এখন আমি দেখছি যে আলবানি যার পরে অভিযোগ করেছেন নাম কি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল ইনি জাইফের জন্য হাদিসটাকে যাই বলেছেন যখন আমি ঘাটাঘাটি করে দেখছি যে না মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আসলে ঠিক আছে তো এটা স্পষ্ট আলবানি যে রাবির উপর আপত্তি করেছিল সে রাবি আসলে হাসান হাদিস কিন্তু আলবানি বলছে জাইফ আর এ জাইফের জন্য তিনি হাদিস বলেছেন আচ্ছা আচ্ছা ওই রাবিটা ওই রাবিটা যাই যে রাবিটার উপরে আলবানি সাহেব আপত্তি করেছেন সেই রাবিটা যে সঠিক মানে রাবি আপনার আপনার নিকটে সেইটা কিভাবে বুঝলেন এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে আসর খানা আসমাল রিজাল গ্রন্থ থেকে যারা তাদিল পাওয়া যায় ঠিক আছে আঠারো জন আঠারো জন মোহাম্মদ বিন ইসমাইল কে বলেছেন হাসানুল হাদিস হাসানুল হাদিস সকল বলছে হাসানুল হাদিস হাদিস গ্রহণ করা যাবে এর কাছে সমস্যা নেই কিছু ত্রুটি বিত্রুটি আছে এবং আসন রিজালের মধ্যে দুটো পর্যায়ে আছে যারা তাদের একটাকে বলে যারাই মুবাম আর একটা যারাই মুফাসাল এখন মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের উপরে যারা আছে না যারাই মুবাম না যারাই মুফাসাল আছে সেগুলোকে স্বতন্ত্র করে দেখা যাচ্ছে যে না এইখানে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি যে কথা টাকা কোট করেছেন যে ইমাম বুখারি বলেছেন মোহাম্মদ বিন ইসমাইল তিনি মুনকারুল হাদিস তদন্ত করে দেখা যাচ্ছে না ইমাম বুখারি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল কে মুনকার কোন কিতাবে বলেনি বরং তারিখুল কাবির বলে ইমাম বুখারির একটা আসনায় রিজাল গ্রন্থ আছে তারিখের গ্রন্থ আছে সেখানে রাবি নাম্বার দু হাজার একশো সাতে মোহাম্মদ ইবন ইসমাইল কে নিয়ে এসেছে কিন্তু ইমাম বুখারি না তারপরে যারা করেছে না তাদের করেছে আর এটা হানাফিদের অসুল তারা স্বীকার করেছে যে ইমাম বুখারি কোন রাবিকে যখন তারিখুল কাবির গ্রন্থে নিয়ে আসে তারপরে যারাও করে না তাদিলও করে না সেই ব্যক্তি হাসানুল হাদিস হয় ঠিক আছে দুই নম্বর বিষয় যে যেহেতু অভিযোগ আছে ইমাম বুখারি বলেছে মুনকার হাদিস ইমাম বুখারি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের সূত্রে তো এই বুখারিতে দুটি তালিকাতে হাদিস নিয়ে এসেছেন একটা দু হাজার সাতশো একটা সাত হাজার তিরাশি তিন নম্বর বিষয় 
যে মোহাম্মেল বিন ইসমাইল সাহিব নু খুজামাতে হাদিস বন্ধন করেছে আন মোহাম্মেল বিন ইসমাইল আন সুফিয়ান সাউরি সুফিয়ান সাউরি থেকে মোহাম্মেল বিন ইসমাইল ইয়াহি ইবনু মাইন তার একটা গ্রন্থ আছে তারিখ মানে তারিখে ইয়াহি ইবনু মাইন দুরি বর্ণনা অনুসারে 235 নম্বর জীবনী যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ইয়াহি ইবনু মাইন কে যে মোহাম্মেল বিন ইসমাইল সম্পর্কে আপনার মতামত কি তিনি পরিষ্কার বলেছেন মোহাম্মেল যখন সুফিয়ান আন সাউরি থেকে হাদিস বর্ণনা করে সেই হাদিস তখন হাসান স্তরে ইমাম আবি হাতিম কে যখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যারা সাদিলে তিনি এই কথাটি নকল করেছেন যে মোহাম্মেল সুফিয়ান থেকে হাদিস বর্ণনা করলে এটা হাসান ইমাম হাজার আসকালিন আসকালানি ফাতুল বাড়িতে তিনি এই কথা লিখেছেন আচ্ছা আচ্ছা মুকদ্দমাতে বিস্তারিত শুনতে যাচ্ছি না ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আপনি যেটা বলতে চাইলেন যে একাধিক ব্যক্তি ওই রাবিটাকে রাবিটা সম্পর্কে মানে তার নির্ধারণ করেছেন বলে আপনি মেনে নিয়েছেন তাই তো জি प्राधान्य दिए ग्रंथ उन्मुक्त সমস্ত মুহাদ্দিসরা তাদের কিতাবে কি বলেছে এটাকে সামনে নিয়ে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিচ্ছি আমরা কিন্তু বলছি না যে ইমাম বুখারী মুসলিম আহমদ তিরমিজি এদের কথাই আসমা রিজাল গ্রন্থে আমরা নিব বাকি কারো কথা নিব না ইয়াজ নুমাইনে কথা নিব না ইমাম জাহাদি নিব না ইমাম হাজার সেন বলা আমরা কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করছি না কিন্তু ফিকির বিষয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু চার ভাগে ভাগ করে দিয়েছি যে হানাফিরে শুধু হানাফিদের ছাত্রদের উপরে তার জি দেবে কিন্তু আসমা রিজাল কিন্তু উন্মুক্ত যে আপনি সমস্ত মহাদ্দিসদের কথাকে একত্রিত করে যারা তাদেরকে বেছে তারপর একটা রাবের উপরে আমরা কি হুকুম লাগাচ্ছি হাসানুল হাদিস না এটা যাই আচ্ছা রাউল স্যার চিতে হানাফি তো উন্মুক্ত কারণ চিতে হানাফি মানে সমস্ত মানে আগুয়ানি ফরমতুল্লাহ এবং আগুয়ানি ফরমতুল্লাহ ছাত্রদের সমস্ত ব্যক্তিদের কলের উপরে মানে গবেষণা করে তার জিডি কমপ্লিট করে দিয়েছেন তাহলে এখানে মানে গবেষণা করার জায়গা নেই একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে না না এটা তো ফিকে ফিকে হানাফির উপরে গবেষণা কমপ্লিট ফিকে হানাফির উপরে কমপ্লিট শুধুমাত্র ফিকে হানাফি একটা গন্ডির মধ্যে কিন্তু जाइलाजबुर रहा দেখুন অনেক অনেক মানে রায়ের ব্যাপারে আপেস জাইলাই আব্দুল হাই লাখনাবি তারা বলেছেন তারা এখানে স্বীকার করেছেন যে না এখানে আসলে এই সিদ্ধান্তটা ভুল তারা ভুল বলার পরে কিন্তু এখন পর্যন্ত হানাফিদের আমল সেটার পুরো আছে এখন পর্যন্ত অনেক আছে কোনটা ভুল বলেছে যেমন যেমন আপেস জাইলাই থেকে শুরু করে তারপরে যখন ইমাম ইবনে হুমাম দেখেন 8 টাকা তারাবি না 20 টাকা তারাবি ইমাম ইবনে হুমাম খুব চমৎকার তিনি মানে সমাধান দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সুন্নাতের রাসূল হচ্ছে 8 টাকা তারাবি ঠিক আছে আর কে যদি 12 রাকাত পড়তে চাই এটা হচ্ছে মুস্তাহাব এটা আল্লাহর সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয় তো মূল তারাবি কোন কিতাবে বলেছেন এটা ইমাম কোন কিতাবে বলেছেন ফাতুল কাদিরে বলেছে এই কথাটি নকল করেছে কত দিয়ে 20 রাকাতের কথা বলেছে ভাই আমি আপনাকে কি বলি শুনেন আপনাকে আমি দুটো কথা বলছি বাড়িতে আছে আমার নিজের মুতালা করা আছে 20 রাকাতের কথা বলছি আমি এখনো পর্যন্ত আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি আমি বললাম ইমাম ইবনে হুমাম তারজি দিয়েছে কোনটাকে তিনি তারজি দিয়েছেন তারজি দিয়েছেন 20 রাকাতের উপরে ভাই बारोरा <laughs> मोल्लाफी
তাতে কোনো অসুবিধা নেই আলাফি মাজহাব অনুসরণ করে মানে চললে কোনো অসুবিধা নেই না এই কথা কি আপনি বলা যায় হবে না তাই না এটা সিদ্ধান্ত কি নাজায়েজ হারাম আমরা কখনো বলি না কেউ নাভির নিচে হাত বাঁধলে সেটা হারাম এটা আমরা কখনো বলি না নাভির নাভির নিচে হাত কেউ গেলে সে জাহান্নামে যাবে এই কথা বলি না ফুরুই মাসালার ক্ষেত্রে আসে কোনটা সুন্নাত বা কোনটা উত্তম ঠিক আছে এখন আমাদের দাবি হচ্ছে Hanafiদের সঙ্গে আমাদের দাবি এটা যে ভাই নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিস এটা যায়েব আমরা কখনো বলি না যে এটা জাহান্নামের কাজ আমরা বলি বুকেপুর হাত বাঁধার হাদিস এটা সহি অতএব আমরা হাদিস যখন সহি পেয়ে গেছি শুধুমাত্র Hanafi মাযহাবে দাবিদার হয়ে কেন আমরা নাভির নিচে হাত বাঁধবো হ্যাঁ আমরা যখন বলছি যে ভাই রাসূল ইয়াদিন করা হাদিস মুতাওয়াতি সাহাবী থেকে আল্লাহর সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত আর নাসিক বা মানসুক প্রমাণিত নয় হুম এটা যখন হাদিস আমাদের সামনে স্পষ্ট তারপরেও কেন আমরা রাসূল ইয়াদিন বাদ দিয়ে সালাত আদায় করব দেখুন আমাদের আমি আপনাকে বলি এই কথাগুলোই বলি এই কথাগুলো বলি এই যে বলে যে নাভির নিচে হাত বাঁধা হাদিস দইব তারপরে রাসূল ইয়াদিন করা হাদিস মানে মানসুক প্রমাণিত হয়নি ঠিক আছে এই কথাগুলো আপনারা ভুল করতে কারণ হানাফি মাযহাবের মানে ফিকহের কথা বলতে এই বিষয়গুলো একদম কঠোর মানে একা মানে কঠোর দলিল দেওয়া হয়েছে যে মানে নাভির নিচে হাত বাঁধা হাদিস একদম মানে স্পষ্ট সহি হাদিস এবং রাসূল ইয়াদিন করা হাদিস মানসুক হয়ে গেছে এটা ভুল বললেন না ভুল বলিনি ভাই আজ পর্যন্ত একটা মানে এখানে स्वीकार कर যে নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে যে হাদিসগুলো বর্ণনা হয়েছে আবু দাউদ বাই হাকিম মুসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবা তিনটে হাদিস তিনটে হাদিসে যাই স্বীকার করেছেন কথা বলে তিনি নাসিরউদ্দিন চানপুরি তার Hanafi কেলা দ্বিতীয় খণ্ড 1617 পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্ট হয়ে লিখেছেন যে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসগুলো উচ্চ স্তরে সহি নয় প্রত্যেকটা হাদিসে যাই বশির হাসান কাশেমি বা নাসিরউদ্দিন চাতুরি সাহেব হ্যাঁ আছেন যে Hanafi যদি Hanafi মাযহাবের কোন হাদিসকে যাই বলতে সেটা যাই তো আমরা মানবো না তো না না আমি আপনাকে কি বলছি তিনি তো তিনি নিজে কথা বলেন নি তিনি হায়াত চেন্দি Hanafi এর কথা নকল করেছেন হায়াত চেন্দি Hanafi मानसुक मानसुक <laughs> যেমন আপনার নাসিরউদ্দিন আলবানী সাহেবের যে কিতাবগুলো লিখে লিখেছেন উনি ঠিক আছে তো ওনার সঙ্গে আপনার উসামিন সাহেব বা বাদশাহ সাহেব ইমাম মানে ইবনে বাদশাহ সাহেবের যে বিক্রাবুরে ঘটেছে ওটা সত্য উত্তর যদি নাসিরউদ্দিন আলবানী সাহেবের যে কিতাবগুলো ওইগুলো যদি মানে পড়ে অনুসরণ করে চলে তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে না আলবানী এখন কেউ যদি আলবানী কিতাব পড়ে যদি শোনা পড়া যদি পুরুষের জন্য না নারীর জন্য হারাম যদি কেউ যদি মনে করে যদি না পড়ে তো এটা অবশ্যই সরে বিকৃত হবে সরিয়ত দিতে কি হবে সরে বিকৃত করা হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে সোনার অলঙ্কার মহিলাদের জন্য অনুমোদিত এখন তো যদি শুধুমাত্র আলবানি ফতোর উপরে নির্ভর করে আমি আমি করব না 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 আমি কথা বলছি না আমি বলছি যে নাসিরউদ্দিন আলবানী সাহেবের মানে সোনা নারীদের জন্য হারাম বলেছেন কি সেটা আমি জানি না তো আমি বলছি যে নাসিরউদ্দিন হ্যাঁ বলেছে মানে যে কিতাবগুলো লিখেছেন আর কি তো সেটা যদি নাসিরউদ্দিন আলবানী সাহেবের কিতাবগুলো মানে ফলো করে যদি কেউ চলে তাহলে কি তার মানে অসুবিধা আছে কোনো না না আলবানী কিতাবের উপরে ফলো করা বলতে কি বোঝাচ্ছেন যে আলবানী যে কথা বলছে সেটা মানে বুঝি না এমন ভাবে যদি আলবানী পুরো যদি চড়া হয়ে গিয়ে বসে থাকে এটা হারাম এটা তাকলিদ मानसुरुसरण कर এবারে দেখা যাচ্ছে যে আলবানী সাহেব যে মানে বা উসাইমিন সাহেব যে কিতাবগুলো লিখেছেন তাদের ভুল হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর সেই ভুল বা কি পরখ করার মানে জ্ঞান রাখে না তাই না তো সাধারণ মানুষ যদি মনে করে যে এত বড় একজন আলেমের কিতাব আমি অনুসরণ করে চলছি তাহলে তার তার কি ভুল হতে পারে সাধারণ মানুষ যদি আলবানীর কিতাব পড়তে পারে তো সাধারণ মানুষ ঠিক আলবানীর এতগুলো কিতাব পড়ে যে যে মাসালা বের করে কোনটা তার জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে 
তো সাধারণ মানুষের ফলো সাইমি আব্দুল আজিজ দিন বাস সকলে কিতাব দিয়ে পড়তে পারবে এটাই যুক্তি বলে না না কথাই বলছিলাম তাহলে এটা এটা শুনুন একটা 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 বাস্তবতার সঙ্গে কথা বলুন ভাই नासुद्दीन चानपुर मत एक हल्का पतला एक जनता एक जन आलेम मुफ्ती जो बी लिखन তখন তিনশো চারশো খান বইয়ের হাওলা দিয়ে একটা বই লিখছে মাত্র তিনশো দেড়শো পৃষ্ঠার বই দুশো পৃষ্ঠার বই লিখছে তিনশো চারশো খান বইয়ের হাওলা দিয়ে একটা বই লিখছে তো চানপুরি মতো একজন ব্যক্তি চারশো বই ঘেটে হানাফি সাফি মালিক আহমদুল ফিকের গ্রন্থ উসুল ফিকের গ্রন্থ রিজালের গ্রন্থ হাদিসের গ্রন্থ ঘেটে একটা তিনি বই লিখতে পারছেন আর তিনি একটা মাসালা এইভাবে সুন্দর ভাবে বের করতে পারবে না এটা কি মানে যুক্তি বলে তো गवेषणा सामनेट गंडी के पार कर कारण मुस्ताइर <laughs> गुरामेम्बाद कर 
এই কথাটা সে ঠিক নয় শেখ আবু ইসাহাক সিরাজি মানে এই কথা তিনি নকল করেছেন যে মানে কোন ছাত্র যখন তিনি মানে একটা ইস্তেহাদ করছে আর এই ইস্তেহাদ কে ইমাম আবু নবর দিকে মানে এই ছাত্র ইস্তেহাদ মানে ইমাম আবু নবর ইস্তেহাদ এই কথা সঠিক নয় সালাবদের মধ্যে থেকে জবাব দিয়ে দিয়েছে ইমাম সুইটি এই কথা নকল করেছেন ইমাম টাইম নকল করেছেন যে আসলে এই যে মহাজাদি মানে হাদিসের মহাজাদে আমি একটা কথা বলি আমার একটা বই আছে আমার একটা বই আছে ভাই আমার একটা বই আছে তাকলিফ বিভ্রান্তি নিরসন আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ সহজ সাবলীল এবং দলিল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে দুই নম্বর বিষয় যে এই বইটাতে দুটো অধ্যায় আছে একটা তাকলিদ জায়জ নয় একদম কোরআন হাদিস ইজুমা থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যন্ত মানে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আলবানি পর্যন্ত ঠেকানো হয়েছে যে না এই সালাবদের মধ্যে সকলেই প্রত্যেক শতাব্দীতে প্রত্যেক সালেই তারা বলেছে যে তাকলে যায় নাই তাকলে সাক্ষী হারাম নিষিদ্ধ কেবিদার আর দ্বিতীয় অধ্যায় আছে যে তাকলে যে করতে হবে এই মর্মে হানাফিরা যে দলিল দেয় তাকলে করতে হবে নাসুদ্দিন চাঁদপুর ইমাম মানব কেন বই যে দলিল গুলো দিয়েছে তার জবাব দেওয়া হয়েছে जी भाई আর আমি বলে থাকি যে তাকলিদ জায়েজ আমি শুনছি আপনার দাম দিয়ে আপনার নাম দিয়ে কেউ বলছে যে না মোকাল্লিদরা হলো মুশরিক বেদাতি ইত্যাদি এটাই কি আপনার ফতোয়া যে মোকাল্লিদরা হ্যাঁ সত্যিকারী মুশরিক বেদাতি জি ভাই আমি যখন ওই ভাইদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন না না ছিলাম না আপনি ওসব বাদ দিন আমার কাছে একটা সিম্পল আমি শুধু আপনার কাছ থেকে জিনিসটা নিতে চাই মুশরিক না বেদাতিক না ফাঁসিক না হারাম খোর না জুয়া খোর জি আপনি আপনি এখানে প্রশ্ন করেছেন চারটে অপশন দিয়েছেন আমার জন্য প্রথম কথা যে আপনি এখানে ভুল করেছেন যে প্রথম আপনি বলেছেন তাকলিদ আপনারা এটাকে জায়জ মনে করেন আসলে তাকলিদ কে জায়জ নয় वजिब मुतलक नन मेने दलिल नोकाली कथा मुकाली मानते दलिल 
সামনে গিয়ে করো পাগলের সামনে আমি আপনাকে তোমাকে কথা বলি শাহ আবদুল্লাহ তুমি শুনো শাহ আবদুল্লাহ শাহ আবদুল্লাহ তুমি নিজের দাবি তুমি বলতে ভয় পাচ্ছ আমার সামনে মুকালিদের এই হিম্মত আজ পর্যন্ত হয়নি যে তাদের মাসালা বয়ান করবে মুকালিদের তাদের মাসালা বয়ান করবে এই হিম্মত আজ পর্যন্ত হয়নি তার জন্য মুকালিদরা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসে বলছি যে চাকলিদের সাক্ষী কি আমরা সামনে আসতে গেলে সামনে আসতে গেলে তোমাদের সমস্ত কিছু তালা গিয়ে তোমাদেরকে এখানে বিতর্ক করতে হয় ঠিক তোমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে এসে তোমরা নিজেদের মানুষকে তালাক দিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয় এরকম কাপুরুষ আমরা দেখেছি রে ভাই